Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft. Auch Hasel-Ledeburg-Gruppe war eine fraktionelle Abspaltung aus 18 Mitgliedern des Reichstages der SPD im Reichstag des Kaiserlichen Deutschland. Die während des Ersten Weltkriegs unter Vorsitz von Hugo Hase entstand Aktivität. Unter Führung Hugo Hases stimmten die Abgeordneten am 21. Dezember 1915 im Reichstag gegen die Kriegskredite und handelten damit erstmals entgegen der restlichen SPD-Fraktion, die ihre Stimmen mehrheitlich für die Kriegsunterstützung abgab. Am 24. März 1916 hielt Hugo Hase im Reichstag eine Antikriegsrede in der er auch die durch die Regierung verschuldeten Zustände von Unterernährung und Hunger unter Teilen der Bevölkerung anklagte. Hases Rede war derart von gegen ihn gerichteten Protesttumulten begleitet, dass teilweise kein Wort zu verstehen war. In einer während dieser Parlamentssitzung erfolgten Abstimmung kam es zum erneuten Abgeben von Gegenstimmen. Diesmal gegen den von der Regierung vorgestellten Notetat, den die anderen SPD-Abgeordneten mehrheitlich bewilligten. Mit der Begründung von Disziplin und Treubruch wurden die 18 Abgeordneten in einer anschließenden SPD-Fraktionssitzung aus der Fraktion ausgeschlossen. Im April 1917 ging aus der Sarg die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands hervor. Anzumerken ist, dass die beiden weiteren Kriegsgegner unter den SPD-Reichstagsabgeordneten Karl Liebknecht und Otto Rühle die bereits am 20. März 1915 gegen Kriegskredite stimmten und im Januar 1916 aus der SPD-Fraktion ausschieden, nicht der Sarg angehörten. Mitglieder Eduard Bernstein, Wilhelm Bock, Oskar Kohn, Otto Büchner, Wilhelm dem Dittmann, Friedrich Geier, Hugo Hase, Alfred Henke, Josef Herzfeld, Georg Horn, Fritz Kunert, Georg Ledebur, Theodor Schwarz. Arthur Stadthagen, Karl Wilhelm Stolle, Ewald Vogtherr, Emanuel Wurm, Fritz Zuweil.